ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റിനെ തകർക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ആവേശമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നു കള്ളൻ വധിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും വരുന്നു അവൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് വധിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ശാരീരികമായി നിങ്ങളെ വധിക്കുകയല്ല പകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലതെല്ലാം അവൻ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ കൊല്ലും സമാധാനത്തെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സാത്താൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത എല്ലാ അന്യായങ്ങൾക്കും പകരം കൊടുക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വഴികളെക്കാളും മികച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മോശമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് വളർന്നത് ചിരിച്ചതിന് പോലും ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന് ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ദുഷ്ടനും കോപക്കാരനും കർശനക്കാരനും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര വലിയൊരു ഭാഗമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൂടെ വെറുതെ കടക്കണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ശക്തി സാത്താൻ നമ്മുടെ സന്തോഷം മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയേക്കാം കാരണം നമ്മുടെ സന്തോഷം അവന് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ശക്തി അവന് കിട്ടും നമ്മുടെ ശക്തി അവന് കിട്ടിയാൽ നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ അവൻ എളുപ്പം സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സാത്താന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നതിന് നന്ദി ദൈവമേ ഇനി യാക്കോബ് നാല് ഏഴ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് സാത്താനെ ചെറുക്കുക അപ്പോൾ അവൻ ഓടിപ്പോകും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താൻ യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തോന്നൽ പ്രകാരവും എന്നിട്ട് ദൈവം അത് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് കാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും അസ്വസ്ഥരായി കഴിയുന്നു സാത്താനോട് കോപിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കൂ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സാത്താനെ എതിർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല എതിർക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് കീഴടങ്ങുക എന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സാത്താനെ എതിർക്കുന്നതിൽ ഫലമില്ല ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല വശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് പറയാനാവും പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് ഇനിയും ബോധ്യമാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാം കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകളെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം താങ്ങാനാവുമെന്ന് അവനറിയാം അവൻ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് ഒരല്പസമയം വിശ്രമം നൽകിയ ശേഷമേ മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കൂ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഗമയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ദൈവം എനിക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാലും അവനുമായി നേർരേഖയിൽ വരാനായി എന്നെ ലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നീണ്ട കഠിനമായ യാത്രയായിരുന്നു കുറേ കാലം ഞാനത് തെറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹിതം എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ തോന്നലുകൾ എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ സദാസമയം സാത്താനെ ശാസിക്കൽ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം സാത്താനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സാത്താൻ 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 ഞാൻ യാക്കോബ് നാല് ഏഴ് പകുതിയെ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ അന്ന് മുതൽ ജനങ്ങളത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാക്കോബ് നാല് ഏഴിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന 
ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രോസറി കാർട്ട് തൽസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് എഴുപതുകളിലായിരുന്നു ഗ്രോസറി കാർഡ്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഗ്രോസറി കാർഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്കതിന് രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തെറ്റായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്തതെന്ന് സാത്താനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ സമയം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമ്പത്തില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതില്ലാത്തത് എന്താണ് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി വളരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്ത് ദൈവമേ എന്താണിതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും സാത്താനെ ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിലാണ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദൈവം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഇന്നിതത്ര കഠിനമല്ല സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റ് തകർക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു ഭയങ്കര കരഘോഷമായിരുന്നു എന്നാൽ സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് തകർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈയടി നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാണുന്നത് നല്ല രസമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആവേശം ഇല്ലാതാക്കുന്നു നമുക്കെപ്പോഴും എന്തും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഒരു പുതിയ മാജിക് സംഭവിക്കണം പക്ഷെ ബൈബിൾ എഴുതിയ അന്ന് മുതൽ ഒന്നിനും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും നമ്മൾ ചിട്ടകളെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും കുറിച്ച് ഈ ആഴ്ച സംസാരിച്ചു മറ്റു മൂന്ന് സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് സീഡിയിൽ കിട്ടുമെന്നതിന് നന്ദി അഥവാ ടി വിയിൽ അത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കണം ചിട്ടയും ആത്മനിയന്ത്രണവും അനുസരണമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദിവസേന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നുന്നു പോലെ ജീവിക്കാനാവില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും ഞാൻ ചിട്ടയോടെ ഇരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും ഞാൻ എന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം ഓരോ സമയവും ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ സ്വയം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓരോ തവണ ആരെങ്കിലും എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ വളരെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരിയാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളും എത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു പാപം മരിച്ചിട്ടില്ല റോമർ ആറിൽ പറയുന്നു നാം പാപത്തിന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അതായത് പുതുപ്പിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജനിച്ച നമ്മുടെ ഭാഗം പുതുപ്പിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജനിച്ച ആത്മാവിന് പാപവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ആ ഭാഗം പാപത്തിന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജഡീകത നമ്മുടെ ജഡത്തിലാണ് അതിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതെ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു ഗ്രോസറി കാർട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്ന നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇനി രണ്ട് വർഷം തർക്കിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വിലമതിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പരിധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമ്മൾ കൃപയുടെ കീഴിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കും അവനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അനുസരണത്തിന് യേശുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്നതുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പണത്തിനും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിക്കും കൂടുതൽ സഹായത്തിനും വലിയ വീടിനുമല്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ ദൈവം നിങ്ങൾ ആരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് തികച്ചും മഹനീയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു എൻ്റെ സഹതാപം അവൻ ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം
പലർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങയുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അവർ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പല മോശമായ വാക്കുകൾക്കും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവമേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുഃഖം തോന്നുന്നു പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അഹങ്കരിക്കാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും നോക്കാതെ ദൈവത്തിന് നോക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തക്ക വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരാവണമെങ്കിൽ ഞാനും അതിന് വില കൊടുക്കണം തുടർന്ന് ഞാൻ അതിൽ വില കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് ഞാൻ എന്ത് വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എപ്പോഴും എല്ലാം നടക്കില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ചിരിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണം തങ്ങളുടെ വഴിയിൽ എല്ലാം നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് ഇതും മറ്റു മീറ്റിംഗുകൾ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ ധാരാളം പുതിയ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവം നമ്മോട് ഇത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും നിങ്ങൾ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായി തനിച്ചാണ് എന്നാൽ സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അടുക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ അയാളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമോ എനിക്ക് അയാളെ മാറ്റാൻ കഴിയും ദൈവം നിങ്ങളോട് അപ്പോൾ പറയും അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട പക്ഷെ ദൈവമേ ഞാൻ തനിച്ചാണല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് കരയുന്നത് കാണാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അവൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവനുമുള്ള വേദനയും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്നാൽ ദൈവത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് അവൻ ശരിയായ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരമായിരം വഴികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ശരി ഞാൻ ചിട്ടയെക്കുറിച്ച് കഠിനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അത് പല വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരത്തിൽ ചിട്ടകളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ വേണ്ടത്ര സംസാരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അല്പം മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ മുറിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദയവാണ് എപ്പോഴും സഹായിക്കാറ് കാരണം അതിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിനാരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയാതെയാണ് പോയത് ദൈവം അദൃശ്യനാവുന്നതിൽ സമർത്ഥനാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെയാവും പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടേ പോകും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല പോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടനെ പോകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ സമയം ചിലവാക്കി എന്നെ സഹായിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാറില്ല ഇവ രണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാവും നിങ്ങളൊരു നല്ല ആശയവിനിമയക്കാരനല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ ദേവിനെ വെറുതെ കളിയാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തമനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലത്
ദേവനോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സേഫ്റ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോക്സ് കീയെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എത്ര പേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ നന്നായി പെരുമാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടക്കാരൻ തന്നെ ശരിയാക്കും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഘനം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരോടും പൗരുഷമായി പെരുമാറാനുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വളർത്തിയത് കഠിന ഹൃദയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം അതെങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതാണ് ആമേൻ നമുക്കിനി ഏശയാവ് അൻപത്തെട്ട് നോക്കാം ഒൻപതാം വാക്യം നമ്മൾ സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റിനെ തകർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റിനെ തകർക്കാം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യശയാവ് അൻപത്തെട്ട് ഒൻപത് പറയുന്നു അപ്പോൾ നീ നിലവിളിക്കും യഹോവ ഉത്തരമരുളും നീ നിലവിളിക്കും ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ അരുളി ചെയ്യും നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും വഷളത്തം സംസാരിക്കുന്നതും നീ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയുകയും കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രകാശം ഇരുളിൽ ഉദിക്കും എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉടനെ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ശരിയായ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനാവില്ല ഞാൻ സ്തുതി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ കാര്യം പറയാനാവില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആത്മീകതയുള്ളവളായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ വീടിന്റെ കഥ കടച്ച ശേഷം എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഭീകര സ്വപ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അതെ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരിടാം ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറാനാവുമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിന് ചിട്ടകൾ ആവശ്യമാണ് സംസാരവും അത് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം നിയന്ത്രണമാണ് ആർക്കും നാവിനെ ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ മീറ്റിങ്ങിലും ഇത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും ചിട്ടയെയും അനുസരണയെയും പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മശക്തി ഉപയോഗിച്ച ഒരു നല്ല വ്യക്തി അവൻ ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോടൊത്ത് വിശേഷപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗിച്ച് പറയണം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ളവൻ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നാൽ അങ്ങ് എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ചെയ്യാനാവില്ല എന്നിലൂടെ അങ്ങ് അത് ചെയ്യണമേ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു അല്പസമയവും ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവാക്കി അതിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലം നേടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൈവമേ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചിലവാക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് സമയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും സമയമില്ലെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതി അറിയാം നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ മാതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലവാക്കാനാവില്ല പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് ചിലവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കഥ കടച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റും മതിയാവും നിങ്ങളാൽ ആവുന്നത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാവാത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നത് നിർത്തുക ആമേൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചിലവാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമായിരിക്കില്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊത്ത് തരമുള്ള സമയം സ്വസ്ഥമായി ചിലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വരിക്കാനാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വായനയിൽ മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാനായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാൽ അവനായി കാത്തിരുന്ന് പറയണം ദൈവമേ അങ്ങേ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അങ്ങേ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ദൈവത്തോട് ഞാൻ ദിവസവും പറയും ദൈവമേ എൻ്റെ വായ അടയ്ക്കാനായി അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കാരണം ഞാൻ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അളവിലധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്
അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ വായി അടയ്ക്കാനും ചിലപ്പോൾ തുറക്കാനും പഠിക്കണം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടുമില്ല നന്ദി ഓ നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അതിനായി ചിലവാക്കിയെങ്കിലും ഇനിയും മുഴുവനായി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്റെ തെറ്റിത്തിരുത്തുമ്പോൾ എന്റെ വായയെ ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അതെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്കും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഡേവ് അതെ എനിക്കിതിനൊരു സാക്ഷിയെ കിട്ടുമോ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു വിട്ടി മാത്രമേ തെറ്റിദ്ധിരുത്തലിനെ ഭയപ്പെടുമെന്ന് അതിനാൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നാം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പരാതി പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവില്ലേ എന്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതികളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും അവൻ നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴികൾ പരിശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ തെറ്റിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ പരാതി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും തക്കതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അതെ പരാതി പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിശാചിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പരാതി പറയുക എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൽ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പരാതി പറയാം എന്നിട്ട് തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഉയർത്തപ്പെടാം ഏതായാലും നമ്മൾ അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നു കൊരിന്തർ പത്ത് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ സാത്താന്റെ അസൈൻമെന്റിനെ തകർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരാതി പറയുന്നത് നിർത്തി സാത്താനെ പുറകോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എട്ടാം വാക്യം അവരിൽ ചിലർ പരസംഗം ചെയ്ത ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർ വീണു പോയതുപോലെ നാം പരസംഗം ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അനുസരണക്കേടിന് പ്രതിഫലം അനുഭവിക്കും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനന്യാസിനും സഫീരയ്ക്കും അതാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഒരല്പം കൃപ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഏത് ഭാഗവും ടി വി കാണുന്നവരുടെയും ഏത് ഭാഗത്തെങ്കിലും അനുസരണക്കണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് നാം എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ സമർത്ഥനാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും ഒരു കാരണമുണ്ടാവും അതെ പാടല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യരുതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നു പറയട്ടെ ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുസരിക്കാതിരുന്നത് എന്നതിന് എനിക്ക് ഒഴിവ് കഴിവുകളുണ്ട് അതിന് തക്ക ഫലവും അനുഭവിക്കും നമ്മൾ ഉടനെ മരിച്ചു വീഴില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മരണം സംഭവിക്കും നമ്മൾ നിരാശരാവും നിരുത്സാഹിതരാവും അസന്തുഷ്ടരാവും ഒട്ടും തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല മുറുമുറുത്ത് പരാതി പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് നാം എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല ഫിലിപ്പിയർ നാല് ആറിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്ത്രോത്രത്തോടു കൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയേ വേണ്ടത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇതായിരിക്കും ഞാൻ എന്തിനത് നിറവേറ്റണം നീ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ബാക്കി എല്ലാറ്റിനും പരാതി പറയല്ലേ അതെ ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായി ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേർജിനയിലെ ഹാംപ്റ്റൺ വിടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ നോക്കി നന്നായി ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാനാവില്ല സാത്താൻ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ അസൈൻമെന്റ് തകർത്ത് ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തരമുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമയം ചിലവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിപരമായ മറ്റൊരു നല്ല മാർഗം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറുകയാണ് അത് 
ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സാത്താനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നത് അത്ഭുതകരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണയുള്ളവരാവണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാവുമെന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജെ എം ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്